ओके तर सकाच जो लेक्चर होता लेक्चर नंबर तीन आ चार अर्धा पाठ शिक्षन है सॉइल वॉटर प्लांट रिनेशनशिप मधा इन्फिल्ट्रेशन परमेबिलिटी पर कॉलेशन जे पॉइंट्स होते ऑलरेडी क्लियर के लिए होते इन्फिल्ट्रेशन इट इज द एंट्री ऑफ वॉटर फ्रॉम एटमोस्फिर इन टू द सॉइल एटमोस्फिर मधुन जे सॉइल मध्य वॉटर ची एंट्री होते डाउनवर्ड मुंट होते बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नोन एज इन्फिल्ट्रेशन का इन्फिल्ट्रेशन नेक्स्ट ये परमेबिलिटी परमेबिलिटी का इट इज द लैटरल मुंट ऑफ एयर एंड वॉटर वॉटर एंड एयर ची जी लैटरल मुंट होते परमेबिलिटी परमेबिलिटी लैटरल मुंट ऑफ एयर एंड वॉटर जे पानी अड़व पसर सॉइल मे तो परमेबिलिटी परकॉलेशन परकॉलेशन डाउनवर्ड मुंट ऑफ वॉटर ओके परकॉलेशन डाउनवर्ड मुंट ऑफ वॉटर ठीक है डाउनवर्ड मुंट ऑफ वॉटर पी तुम संगित हो बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स सॉइल मधन जी मुंट होते डाउन ग्राउंड वॉटर रिचार्ज हो परकॉलेशन सी पेज लैटरल मुंट ऑफ वॉटर फ्रॉम इरिगेशन कैनल और चैनल आता हेच मे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड वेपर प्रेसर वेपर मुंट दाखिल है इन सैचुरेटेड वेपर मुंट ऑल द पोर्स पोर्स पार्टिकल्स आर फिल्ड विद वॉटर ठीक है सगले मैक्रो मैक्रोस्पोर्स पार्टिकल जे है वॉटर न फिल्ड होता सैचुरेटेड वॉटर मुंटर इतना अनसैचुरेटेड वॉटर मुंट अनसैचुरेटेड वॉटर मुंट मे सॉइल होल्ड द वॉटर अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू इट्स कैपैसिटी सॉइल की जेवी कैपैसिटी है तवड़ पानी सॉइल पकड़े अनसैचुरेटेड वॉटर मुंट ओके एक्सेस वॉटर पकड़ जो नहीं तीसर होता तीसरा है वेपर मुंट वेपर मुंट मे सॉइल पार्टिकल गेट्स ड्राई और द वॉटर विच इज प्रेजेंट इन द सॉइल पार्टिकल गेट इवेपोरेटेड वेपर मुंटर मैं तुम्हारा हा फॉर्मुला संगित होता इन्फिल्ट्रेशन का आ इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय ए अपॉन टी आई मे इन्फिल्ट्रेशन क्यू मे क्वांटिटी ऑफ वॉटर ए मे एरिया सर्फेस एरिया ऑफ इन्फिल्ट्रेशन टी मे टाइम ठीक है इतना मैं तुम्हारा इन्फिल्ट्रेशन की डेफिनेशन एक रिपीट आउट के लिए होती फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्फिल्ट्रेशन मे कॉम्पैक्टनेस ऑफ सॉइल सर्फेस इम्पैक्ट ऑफ रेन ड्रॉप सॉइल कवर सॉइल वेटनेस सॉइल टेम्परेचर सॉइल टेक्सचर डेप्थ ऑफ द सॉइल ग्राफ जो होता है फिगर होती है संगित होता कि सॉइल मे रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन सुरुआती थोड़स जास्त स्टेबल होते प्ले सॉइल मे सुरुआती खूब जास्त आते रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन पुनः स्टेबल रहते तीस पास तीस मिनटा पास एकशे ऐसी मिनटापर्यत जो मारे स्टेबल है त्यानंतर इन्फिल्ट्रेशन रेट इन डिफरंट सॉइल वेग सॉइल मधा जो इन्फिल्ट्रेशन रेट है तो मैं तुम्हारा संगित होता सैंडी का तीस मिलीमीटर पर हावर सैंडी लोम का वीस तीस मिलीमीटर पर हावर सैंडी सैंडी लोमी सैंड का वीस तीस सेंटी मिलीमीटर पर हावर सैंडी लोम का बारह वीस सेंटीमीटर पर हावर सिल्टी लोम का सात के बारह सेंटीमीटर पर हावर मिलीमीटर पर हावर सॉरी क्ले लोम का तीन सात मिलीमीटर पर हावर क्ले चाह लेस देन थ्री मिलीमीटर पर हावर सी पे डेफिनेशन संगित होती लैटरल मुंट ऑफ वॉटर थ्रू सॉइल स्पोर और स्मॉल क्रैक इन द सॉइल प्रोफाइल अंडर द सैचुरेटेड कंडीशन ज्यास एखाद पाट पाठ पानी पटा पानी जो आजूबाजू की जमीन सुधा ओली होती ओके okay, कशा मु होते पानी जी लैटरल मुंट होते इरिगेशन का जो कैनल आजूबाजू की जमीन ओली होते कशा मु होते हाँ सी पेज मुनर परमेबिलिटी लैटरल मुंट ऑफ वॉटर परमेबिलिटी मे मैं तुम्हारा संगित हो सॉइल मे ज्यास पानी हत मे शिरत हवा बाहर पड़ते पानी लैटरल मुंट होते इट इज कॉल्ड एज अ परमेबिलिटी परमेबिलिटी फैक्टर्स संगित होते नंबर ऑफ मैक्रोस्पोर सॉइल एग्रीगेट डेप्थ ऑफ सॉइल करुजुनेस ऑफ द सॉइल स्ट्रक्चर साल्ट कॉन्सन्ट्रेशन सॉइल मॉइचर स्टेटस ऑर्गेनिक मैटर कंटेन सका तुम्हारा परकॉलेशन की डेफिनेशन पे होती डाउनवर्ड मुंट ऑफ वॉटर फ्रॉम द सॉइल सॉइल पाउस पड़ा थाम इरिगेशन दीर जे पानी सॉइल मध्य है डाउनवर्ड मुंट होते ग्राउंड वॉटर रिचार्ज सा परकॉलेशन तो परकॉलेशन के फैक्टर्स परकॉलेशन के टाइप्स इतपर्यत शिक्षन हो तर मैं तुम्हारा ऑलरेडी सका संगित हो मॉर्निंग कि दिस टॉपिक इज समॉट बिगर एंड लार्जर थोड़ा टॉपिक मोटा है तो वी विल टॉक अबाउट सेकंड पार्ट ऑफ दिस टॉपिक सॉइल वॉटर मुंट सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फ्लो एंड वॉटर वेपर वेपर मुंट सॉइल मॉइचर कंस्टेंट एंड देर इम्पॉर्टन्स इन इरिगेशन तो हेचे सॉइल मॉइचर टेन्शन 
soil moisture retention is a measure of the density with which the water is retained in the soil and show the force per unit area that must be exerted to remove the water from the soil ata soil moisture retention manje kay हे एक प्रकारचं प्रेशर असते किंवा एक प्रकारची टेन्सिटी म्हणजे काय पकडून ठेवलेलं असते सॉईल न पाणी आणि कोणतीही पाणी सॉईल सहजासहजी प्लांटला देत नाही प्लांट हॅज टू अप्लाय द इक्वल प्रेशर टू रिमूव्ह द वॉटर फ्रॉम द सॉईल सॉईल मधून पाणी अब्सॉर्ब करण्यासाठी किंवा सॉईल मधनं पाणी खेचण्यासाठी प्लांट सुद्धा काही प्रमाणामध्ये स्वतःच प्रेशर किंवा स्वतःची ताकद लावावी लागते त्याला म्हणलं जातं सॉईल मॉइचर टेन्शन द टेन्सिटी इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ द वॉटर इन द सॉइल मेजर्ड युजली विथ रिस्पेक्ट टू द फ्री वॉटर ओके फ्री वॉटरच पोटेन्शियल एनर्जी आता फ्री वॉटर आहे म्हणजे त्याच्यावर कोणीही सॉइल पार्टिकल न पकडलेलं नाही म्हणजे त्याची एनर्जी लेवल आणि एखाद्या पाण्याला सॉइल वॉटरला सॉइल न पकडलेलं आहे ह्या दोन्ही मधला फरक इट इज युजली एक्सप्रेसड इन ऍटमॉस्फिअर द ऍव्हरेज एअर प्रेशर ऍट द सी लेवल ऑदर प्रेशर युनिट लाईक सेंटीमीटर ऑफ वॉटर ऑर आवाज येत नाही सर सर आवाज येत नाही तुमचा आवाज ऐकतोय येतोय सर ओके ठीक आहे तर आता आवाज ऐकू येत असेल सर्वांना आणि कळत पण असेल ओके तर सॉइल मॉइचर टेन्शन व्हॉट इज मीन बाय सॉइल मॉइचर टेन्शन तर सॉइल न जे वॉटर होल्ड केलेलं असतं सॉइल पार्टिकल न ते सहजासहजी प्लांट ला अवेलेबल होत नाही प्लांट हॅज टू वर्क प्लांट ला त्यासाठी टेन्शन किंवा त्रास करावा लागतो टू ऍब्सॉर द वॉटर मीन्स प्लांट हॅज टू क्रिएट द प्रेशर इन टू द सॉइल सॉइल वॉटर दॅट ही शुड रिमूव द वॉटर ओके तर हे जे आहे ते जे आहे ते प्रेशर जे आहे ते वेगवेगळ्या युनिटनं मोजलं जातं ओके तर एक ऍटमॉस्फिअर हे जे आहे ते वारंवार तुम्हाला एक ऍटमॉस्फिअर एक ऍटमॉस्फिअर हा शब्द तुमच्या वारंवार कानावर पडेल तर वन ऍटमॉस्फिअर म्हणजे काय एक हजार छत्तीस सेंटीमीटर ऑफ वॉटरचा कॉलम एक हजार छत्तीस सेंटीमीटर एवढा वॉटरचा कॉलम म्हणजे वन ऍटमॉस्फिअर किंवा शहात्तर पॉइंट एकोणचाळीस सेंटीमीटर ऑफ मर्क्युरी सेव्हन सिक्स पॉइंट एकोणचाळीस सेंटीमीटर ऑफ मर्क्युरी च प्रेशर म्हणजेच एक ऍटमॉस्फिअर इट इज ऑल्सो समटाइम एक्सप्रेसड इन बार्स हे बार्स मध्ये पण एक्सप्रेस केलं जातं ऍटमॉस्फिअरिक टेन्शन किंवा सॉइल मॉइचर टेन्शन तर एक बार म्हणजे एक दहा तास सहावा डाईन सेंटीमीटर स्क्वेअर किंवा एक हजार तेवीस सेंटीमीटर वॉटर कॉलम म्हणजे एक बार ओके हे टेक्निकल टर्म्स आहेत फिजिक्स मधल्या ओके तर हे एक बार बऱ्याच वेळा म्हणतात एक बार टेन्शन आहे दोन बार टेन्शन आहे तर एक बार म्हणजे काय दहा दहा तास सहावा घात डाईन पर सेंटीमीटर स्क्वेअर म्हणजे एक बार किंवा एक हजार तेवीस सेंटीमीटर वॉटर कॉलमचं प्रेशर म्हणजे एक बार अलग लक्षामध्ये तर अशा पद्धतीनं 
हे जे आहे ते सॉइल मॉइचर टेन्शन आहे आता इथं एक सूत्र दिलं आहे बघा वन मिली बार इज इक्वल टू वन डिवायडेड बाय वन थाउजंड बार ओके सॉइल मॉइचर टेन्शन इज ब्राउट अबाउट द स्मॉल एंड डायमेन्शन बाय द सर्फेस टेन्शन कॅपिलॅरिटी अँड द हायर डायमेन्शन बाय द बक बकिंग हॅम नाईन्टीन झिरो सेव्हन इंट्रोड्यूस द कन्सेप्ट ऑफ कॅपिलरी पोटेन्शियल टू डिफाईन द एनर्जी विथ विच वॉटर इज हेल्ड बाय द सॉइल आता हे बार म्हणजे काय तर सॉइल पार्टिकलनं जे पाणी जे पकडलेलं आहे होल्ड केलेलं आहे ते म्हणजे बार किंवा ते त्याचं पोटेन्शियल धीस टर्म हाव एव्हर डज नॉट अप्लाय ओव्हर अ एन्टायर मॉइस्चर रेन इन वेट सॉइल ऍज लॉंग ऍज देर इज अ कंटिन्युअस कॉलम ऑफ वॉटर इट माईट बी कॉल्ड ऍज अ हायड्रोस्टिक पोटेन्शियल ओल्या मातीमध्ये किंवा ओल्या जमिनीमध्ये पाणी हे कंटिन्युअसली असते त्यामुळे ते हायड्रोस्टॅटिक पोटेन्शियल असं म्हटलं जातं ओके okay. माती तर ओली आहे त्याच्यावर जेवढं पाणी साठवलेलं आहे किंवा पकडलेलं आहे त्याला म्हणण्याचं हायड्रोस्टॅटिक पोटेन्शियल इन द इंटरमिडिएट रेंज द टर्म कॅपलरी पोटेन्शियल इज अप्रोप्रिएट इन ड्राय रेंज द टर्म हायड्रोस्कोपिक पोटेन्शियल वुड बी सुटेबल हाव एव्हर द टर्म सॉइल मॉइचर पोटेन्शियल सॉइल मॉइचर सक्शन अँड सॉइल मॉइचर टेन्शन आर ऑफन युज सिनोनिमसली टू कव्हर द एन्टायर रेंज ऑफ मॉइचर ओके तर सॉइल मॉइचर टेन्शन सॉइल मॉइचर पोटेन्शियल किंवा सॉइल मॉइचर सक्शन ह्या सगळ्यांना सगळे म्हणजे एकच आहेत तर सॉइल पार्टिकलनं जे पाणी पकडून ठेवलेलं असतं किंवा होल्ड केलेलं असतं त्या सगळ्याला सॉइल मॉइचर टेन्शन किंवा सॉइल मॉइचर पोटेन्शियल असंच म्हटलं जातं त्याला काही वेगळं वेगळं किंवा सेपरेट सेपरेट टर्मिनॉलॉजी जरी असली आहे छोट्या मोठ्या छोट्या मोठ्या तरी पण त्याला एकत्रच पकडलं जातं आता कॅपिलरी पोटेन्शियल म्हणजे काय सॉइल पार्टिकलचा मधला जो गॅप आहे जिथं हवा असते तिथं जे सॉइल सॉइल वॉटर पकडलेलं असतं त्याला म्हणतो आपण कॅपिलरी कॅपिलरी म्हणजे काय तर दोन सॉइल पार्टिकल मधला गॅप आहे आता पी एफ तुम्ही पी एच ऐकला असेल पी एफ स्कॉफील इन नाईन्टीन थर्टी फाईव्ह सजेस्टेड द युज ऑफ लॉगॅरिदम ऑफ सॉइल मॉइचर टेन्शन अँड गेव द सिम्बॉल पी एफ फॉर दिस लॉगॅरिदम विच इज अक्सपोटेन्शियल एक्सप्रेशन ऑफ फ्री एनर्जी डिफरन्सेस बेस्ड ऑन द हाईट ऑफ द वॉटर कॉलम अब फ्री वॉटर लेवल इन सेंटीमीटर पी एफ इस कॉफिल्ड नावाच्या सायंटिस्टन एकोणीसशे पस्तीस साली हे डेफिनेशन किंवा ही कन्सेप्ट दिलेली होती हे कन्सेप्ट म्हणजे काय आहे एखादं पाणी ज्या वेळेस फ्री असते ज्याला सॉइल पार्टिकलनं पकडलेलं नसते त्यावेळेस त्याच्यामध्ये जेवढी एनर्जी असते त्याला म्हणलं जातं पी एफ ओके त्याला काय म्हणलं जातं पी एफ ओके द फंक्शन ऑफ पी एफ अनलॉग टू द एसिडिसिटी अल्कलायनिसिटी स्केल ऑफ पी एच इट इज अ डिफाइंड एज अ लॉगॅरिदम टू द to the base of 10 of the numerical value the negative pressure of the soil moisture expressed in a centimeter of water ata jas ph ch range aste 0 pasun 14 aste ata saglyala maite 0 pasun 6 je ahe te acidic ahe 6 te 7 neutral ahe ani 7 pasun je food ahe 14 paryanta te saline alkaline ahe tar ph ch je range aste ti 10 che aste alakshamadhe ph soil moisture tension in centimeter of water if the osmotic tension is negligible at the low salt concentration the pf of the soil moisture may be nearly equal to the logarithm of capillary tension expressed in a centimeter of water ata it osmotic tension manje kay tar osmotic tension manje kay tar paanyamadhe je shar ahet te shara mule je paanyacha tension vadte tela osmotic tension mantat te javal pas negligible aste tyamule apan ita pakadtana je ahe te fakt capillary tension as pakadto capillary tension manje kay दोन सॉइल पार्टिकलच्या मधला जो गॅप असतो त्याच्यामध्ये जे वॉटर पकडलेलं असतं त्याला काय म्हणलं जातं कॅपिलरी टेन्शन आता सॉइल मॉइचर कॅरेक्टरिस्टिक्स सॉइल मॉइचर टेन्शन इज नॉट नेसेसरली ऍज अन इंडिकेशन ऑफ सॉइल मॉइचर टेन्शन इज एकच मिनिट सॉइल मॉइचर टेन्शन इज नॉट नेसरली ऍज अन इंडिकेशन ऑफ मॉइचर कंटेन ऑफ नायदर द सॉइल nor the amount of water available for the plant use any particular tension these are depend on the texture structure and other characteristics of the soil and must be determined separately for each soil ata soil moisture characteristics je astat te soil cha structure kasa hai clay hai sand hai silt hai loam hai kiwa soil cha structure kasa hai clay columnar columnar hai prismatic hai granular hai ka kasla prakar cha hai kiwa soil kon te prakar cha hai tya madhe pani kasla prakar cha hai kiti hai त्याच्यावर सॉइल मॉइचर डिपेंड असते जनरली सॅन्डी सॉइल ड्रेन अडाउट ऑलमोस्ट कम्प्लिटली ऍट लो टेन्शन 
but fine textured clay still hold a considerable amount of moisture even at such high tension that plant growing in the soil may wilt her yachamadhe kay sangitle sandy soil je ahe te sagal pani lavkarat lavkar sodun detat karan ki te kay jasta tension pakdun devat nahi but fine textured soil je ahe okay fine textured soil je ahe tya bharpur pramanamadhe pani hold karta plus high tension over hold karta okay moisture extraction curve also called as moisture characteristics curve which are the plot of soil moisture contained virigous moisture tension show that amount of moisture a given soil hold at various tension the knowledge of amount of moisture held by the soil at various tension is required in order to understand the amount of water that is available to the plant the water that can taken up by the soil before percolation start the amount of water that must be used for irrigation ata hecha madhe soil moisture extraction madhe tumcha soil particle na tumchi soil je ahe te kontya prakar che ahe ani kiti pramanamadhe pani pakdun thuk shakte hecha var soil la kiti divsanantar ani kiti pramanamadhe pani deycha he depend aste ata for example jar sandy soil asel kiwa silty soil asel tar ti kay jasta pani pakdun thevnar nahi tyamule pakadlela pani lavkar sodun dena so you have to give the frequent irrigation tumhala varamvar irrigation dyava lagta but if your soil is a clayey soil jar tumchi soil jar clayey kiwa chikan mati ki asel so he will absorb the larger quantity of water for a long durational of time so there is no need to give a frequent irrigation chikan mati chi jar zamin asel tar ti bharpur pramanamade pani jaste vela sathi pakrun thevnar ahe tyamule tumhala varamvar pani deneche garaj nahi alag lakshamade tar asha paddhatina he soil moisture characteristics ait and the soil moisture stress soil moisture tension as discussed in a preceding paragraph it is based on the pure water ata konta hi soil moisture tension je ahe the soil moisture soil water cha pure state and soil moisture soil water la soil la pakadlyanantar cha jo farak ahe kiwa je tension ahe tyacha varte depend aste salt in soil water increases the force that must be exerted to exert the water and thus affect the amount of water available to the plant jar paanyamade shara cha praman asel tar shara mule paanyacha jo potential ahe to vadto ani sahaja sahaji te je pani ahe te jhadachi mule absorb karat nahi tar the increase in tension caused by the salt is the form of osmotic pressure ani sharan mule mhanje calcium magnesium carbonate bicarbonate he je shar astat mati mule madhe hecha madhe hecha mule je ahe ते टेन्शन वाढतं किंवा ऑस्मोटिक प्रेशर वाढतं इफ टू सोल्युशन डिफरंट इन कॉन्सन्ट्रेशन आर सेपरेटेड बाय अ मेमरीन इम्परमेबल टू डिझॉल्व द सबस्टन्सेस सच एज अ सेल मेमरीन इन प्लांट रूट वॉटर मूव्ह फ्रॉम द सोल्युशन ऑफ लोअर कॉन्सन्ट्रेशन टू वन ऑफ द हायर कॉन्सन्ट्रेशन आता इथं काय सांगितलेलं आहे समजा एक सेमी परमेबल मेमरीन आहे म्हणजे एक पातळ पडदा आहे आणि एका साईडला पाण्यामध्ये साल्ट डिझॉल्व आहेत आणि एका साईडला साल्ट डिझॉल्व नाहीये तर ह्या दोन्हीमध्ये ह्या दोन्हीमध्ये सोल्युशन मध्ये कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये डिफरन्स असणार आहे ज्याच्यामध्ये शहराचं प्रमाण जास्त आहे त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असणार आहे तर या मेमरेन मधन जे आहे वॉटर विल मूव्ह फ्रॉम लोअर कॉन्सन्ट्रेशन टू द हायर कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे त्या सेमी परमेबल मेमरेन मधन जे चांगलं पाणी आहे ज्याच्यामध्ये शहराचं प्रमाण कमी आहे ते पाणी त्या सेमी परमेबल मेमरेन मधन पास होऊन ज्या ठिकाणी शहराचं प्रमाण जास्त आहे त्या साईडला जाणार आहे उदाहरणार्थ झाडांची जी मुळं असतात ती एक सेमी परमेबल मेमरेन असतात झाडांच्या मुळाच्या आतमध्ये झाडांच्या मुळाच्या आतमध्ये ऑस्मोटिक पोटेन्शियल जास्त असते कारण की झाडांनी न्यूट्रियंट पण ऍब्सॉर्ब केले असतात सॅल्ट पण ऍब्सॉर्ब केले असतात त्यामुळे झाडांच्या मुळाच्या आतमध्ये ऑस्मोटिक पोटेन्शियल जास्त असते म्हणजे शहराचं प्रमाण जास्त असते आणि झाडाच्या मुळाच्या बाहेर सॉइल वॉटर असते त्याचं ऑस्मोटिक पोटेन्शियल कमी असते त्यामुळे झाडाच्या मुळाच्या बाहेरून म्हणजे सॉइल वॉटर झाडाच्या मुळाच्या आतमध्ये म्हणजे सेल मेंबरेनच्या थ्रू पास होऊन झाडांच्या मुळाच्या आतमध्ये येत ह्याला म्हणायचं सॉइल वॉटर मुवमेंट ओके द फोर्स विथ विच वॉटर मूव्ह अक्रॉस द मेंबरेन इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर अँड इट इज मेजर्ड इन ऍटमॉस्फिअर तर हे जी मुवमेंट होती सॉइल वॉटरची टू इन साइड द रूट्स ह्याला जे म्हणलं जातं ह्याला म्हणलं जातं ऑस्मोटिक प्रेशर आणि पुन्हा मी एकदा रिपीट करतो 
सॉइल वॉटर च ऑस्मोटिक पोटेन्शियल कमी आते एज कम्पेर टू रूट्स तोड़ा मुत मध्य क्षारा च प्रमाण जाते ऑस्मोटिक पोटेन्शियल जास्त आते सॉइल वॉटर मध्य ऑस्मोटिक पोटेन्शियल कमी आते मगाशी जी मैं संगित कि पानी जी मुंट है ती लोअर कॉन्सन्ट्रेशन कड़ी हायर कॉन्सन्ट्रेशन कड़ फ्रॉम सेमी परमेबल मेमरेन मध्य होते अल लक्ष सॉइल मॉइचर स्ट्रेस प्लांट ग्रोथ इज अ फंक्शन ऑफ सॉइल मॉइचर स्ट्रेस विच इज द सम ऑफ द सॉइल मॉइचर टेन्शन एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉइल सोल्यूशन इन मेनी इरिगेटेड सॉइल द सॉइल सोल्यूशन कंटेन एंड एप्रिसेबल अमाउंट ऑफ साल्ट द ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप्ड बाय द सॉइल सोल्यूशन रिटार्ड द अपटेक ऑफ वॉटर बाय द प्लांट बयाच वे ज्यादा जमीनी मध्य शहर प्रमाण जास्त कैल्शियम मैग्नेशियम कार्बोनेट बाय कार्बोनेट ओके जमीनी मधल पानी मुलासॉर्ब करू शक नहीं कारण की ऑस्मोटिक पोटेन्शियल जे है सॉइल वॉटर चास्त है एज कम्पेर टू प्लांट रूट च प्लांट ग्रोइंग इन अ सॉइल विच द सॉइल मॉइचर टेन्शन इज से इन एटमोस्फिर एपरेटली कैन एक्सट्रैक्ट इन अ मॉइचर फॉर गुड ग्रोथ बट इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉइल सोल्यूशन इज से टेन एटमोस्फिर द टोटल स्ट्रेस इज इलेवन एटमोस्फिर एंड द प्लांट कैन नॉट एक्सट्रैक्ट इन अ वॉटर फॉर द गुड ग्रोथ मग अभी जी मैं संगित कि शहरा च प्रमाण जास्त एटमोस्फेरिक प्रेसर कि एटमोस्फेरिक भार वाड़ा जो मुल पानी एब्सॉर्ब करू शक नहीं दस फॉर सक्सेसफुल क्रॉप प्रोडक्शन इन सॉइल हेविंग एप्रेसेबल अमाउंट ऑफ साल्ट द ऑस्मोटिक पोटेन्शियल ऑफ द सॉइल सोल्यूशन मस्ट बी मेन्टेनड लो एज पॉसिबल बाय कंट्रोलिंग लीचिंग and the soil moisture tension in a root zone is maintained in a rain that will provide a adequate moisture to the crop tyachamule asa sangitla jata ki borewell cha pani ki ja paniyamade shara cha praman calcium carbonate bicarbonate he cha praman jast ahe asha prakar cha pani he shetala ka field la deu naka karan ki tyachamule osmotic potential wadel soil moisture cha ani tasla pani plant absorb karnar nahi जमीनी मध्य शहर प्रमाण सो युअर सॉइल विल बिकम सलाइन एन अलकलाइन जे है आई विल एक्सप्लेन यू इन आवर क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वॉटर हा जो अपना पंद्रह लेक्चर है डिटेल मध्य संगे ओके आवाज ऐसा का स्क्रीन दिते का ओके नोमेंट ऑफ वॉटर अंडर सैचुरेटेड कंडीशन हा नेक्स्ट पॉइंट है ओके Fossil is law, okay. Fossil is law. Form the base for the number of different equation which have been developed for determining hydraulic conductivity or hydraulic conductivity of the soil. For the knowledge, it is the pore size distribution, pore size of outstanding significance as its uh, fourth power is proportional to the rate of saturated flow. अतः hydraulic conductivity में जो थोड़े क्या था है, ज़मीनी में जो पानी मूर्त है, क्यों जो पानी जो moment होती है. तलास हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी असम नजर आता है। दस, इट इंडिकेट दैट सैचुरेटेड फ्लो अंडर अदरवाइज आइडेंटिकल कंडीशन डिक्रीजेस एस द स्पोर साइज इज डिक्रीजेस। अतः साधा गणित है, इधर स्पोर स्पेस कमी आते हैं, तर पाने ची मोमेंट जा है डाउनलोड मोमेंट आए, तो कभी सोना रहे, तलास आंगला वॉटर uh, तो सैंडी सॉइल मे सगत फ्लो आता लोमी सॉइल मे सगत कमी वॉटर जो फ्लो हो तो डाउनवर्ड मुंट लैटर मुंट तिकले सॉइल मे होते सका तुम्हारा संगित है मॉइचर मुंट अंडर अनसैचुरेटेड कंडीशन आता अनसैचुरेटेड मे का सगले स्पोर स्पेस भर ले सॉइल की जेवी कैपैसिटी है तवड़च पानी सॉइल ने पकड़े एज अ ड्रेनेज प्रोसीड्स इन द सॉइल एंड द लार्ज स्पोर are in damped of the water the uh, contribution of hydraulic head or gravitational component to the total potential become progressively less important and the uh, contribution of the metric potential m become more important ate id kay sangitle the drainage proceed in the soil and the larger pores are impeded with the water manje jar water logging jhal the hydraulic head of the gravitational component to the total potential become progressively less jar water logging jhala ase tar water logging jhala tar je metric potential ahe te kami hotam okay the effect of pressure is generally negligible 
बिकॉज ऑफ कंटिन्स नेचर ऑफ एयर स्पेस द सॉल्ट पोटेंशियल ज्यादा अपन ऑस्मेटिक पोटेंशियल मन तो डज नॉट अफेक्ट द पोटेंशियल ग्रेडियंट अनलेस देर इज अजुअल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साल्ट एट द सेम पॉइंट इन सॉइल आता सॉइल मध्य पानी इतक प्रचंड प्रमाण मे थोड़ा ऑस्मेटिक पोटेंशियल जारी का फरक पड़ित नहीं क्या निग्लिजिबल ओके द निग्लिजिबल इफेक्ट ऑफ साल्ट पोटेंशियल इज ड्यू टू द फैक्ट दैट बोथ सॉल्ट एंड वॉटर आर मुविंग ओके धस इन द मॉइचर मुवमेंट अंडर अनसेचुरेटेड कंडीशन द पोटेंशियल इज सम ऑफ द मेट्रिक पोटेंशियल एंड टू द सम एक्सटेंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आता हेच्चे का होते ज्यास वॉटर लॉगिंग जमीनी मे पानी पूर्ण साठले ग्रेविटेशनल पोटेन्शियल पे कारण की जेवड पाना खाली जाए गुरुत्वाकर्षण खाली जी जितक प्रचंड प्रमाण मे सॉइल जेवड पाजे सॉइल पकड़ते प्लांट लाइव प्लांट पकड़ते अंडर द कंडीशन ऑफ डाउनवर्ड मुवमेंट अंडर द कंडीशन ऑफ डाउनवर्ड मुवमेंट कैपिलरी एंड ग्रेविटेशनल पोटेन्शियल एक्ट टुगेदर इन अपोर्ड कैपिलरी मुवमेंट ओके अपोज वन अन अदर सो अनसेचुरेटेड फ्लू ते थोड़स किचकट है हेजत का जास्त जाऊ ना उगीच कॉम्प्लिकेटेड खूब जास्त है हेजा मे डार्केज लॉ है क्या तुम्हारा सॉइल मे विचार नहीं है ओके हा डार्केज लॉ इट इज स्टील एप्लाइड बट सम ऑफ द मॉडिफिकेशन एंड क्वालिफिकेशन इट इज एप्लिकेबल टू अनसेचुरेटेड फ्लो के रिगार्ड्स एज अ फंक्शन ऑफ वॉटर कंटेन ओके डार्केज लॉ दाखिल है मेट्रिक पोटेन्शियल ग्रेविटेशनल पोटेन्शियल ओके हेजा मे जात जाने का डोक लगे मजा नहीं है ओके okay. तर एज द सॉइल मॉइचर कंटेन सॉइल मॉइचर पोटेंशियल डिक्रीजेस द हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी डिक्रीजेस व्हेरी रैपिडली ओके सॉइल मॉइचर कंटेन कमी झाले की हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी कमी होणारच आहे ओके सॉइल इज ऍट मायनस फिफ्टीन बार ओनली वन थर्ड ऑफ द व्हॅल्यू ऍट द सॅच्युरेशन अकॉर्डिंग टू फिलिप्स इन नाईन्टीन फिफ्टी वन फिफ्टी सेव्हन द रॅपिड डिक्रीज इन अ कंडक्टिव्हिटी ऑकर्स बिकॉज ऑफ द लार्ज फोर्स आर एमटेम्प्टेड फर्स्ट which greatly decreases the cross sectional availability for liquid flow when the continuity of the film is broken liquid flow no longer occur ata yaja madhe kay sangitlela ahe ki suruvatila jo spore space purna pack khayla lagla to bharla paanyana tar je downward moment ahe okay ti kay jast hot nahi ki sagle soil je ahe te paanyana gatsa bharlele aste ata moisture moment under unsaturated condition in unsaturated soil moisture moment ऑल्सो कॉल्ड एज अ कॅपिलरी मुवमेंट कॅपिलरी मुवमेंट का म्हणलं जात तर एका सॉइल पार्टिकल कडे पाणी आहे दुसऱ्या सॉइल कडे सॉइल पार्टिकल कडे पाणी नाही तर ज्या सॉइल पार्टिकल कडे पाणी आहे त्या सॉइल पार्टिकल कडून ज्या सॉइल पार्टिकल कडे पाणी नाही त्या जो मधला गॅप आहे तिकडे जी मुवमेंट होती त्याला म्हणलं जात कॅपिलरी मुवमेंट ओके ठीक आहे आणि ते कुठपर्यंत होते ज्या वेळेस दोन्ही सॉइल पार्टिकल कडे इक्वल पाणी येत नाही किंवा पाण्याची लेवल इक्वल होत नाही तोपर्यंत ज्या सॉइल पार्टिकल कडे जास्त पाणी आहे त्याच्याकडून ज्या सॉइल पार्टिकल कडे कमी पाणी आहे किंवा पाणी नाही त्याच्याकडे जी मुवमेंट होती त्याला म्हणलं जात कॅपिलरी मुवमेंट आता याला कॅपिलरी मुवमेंट व्हाय इट इज कॉल्ड बिकॉज द वॉटर इज मुव्हिंग इन बिटवीन द गॅप्स बिटवीन द टू सॉइल पार्टिकल दोन सॉइल पार्टिकलच्या गॅप्स मधली जी मुवमेंट होते त्याला आपण कॅपिलरी म्हणतो दोन सॉइल पार्टिकलच्या मध्ये जो गॅप असतो जी पोरॉसिटी असते त्याला आपण काय म्हणतो कॅपिलरी द अनसॅच्युरेटेड कंडिशन द अनसेचुरेटेड कंडक्ट कंडिशन इज द फंक्शन ऑफ सॉइल मॉइचर कंटेन एज वेल एज नंबर ऑफ सॉइल एंड कंटिन्युटी ऑफ सॉइल स्पोर एट मॉइचर कंटेन बिलो फील्ड कॅपॅसिटी द कॅपिलरी कंडक्टिव्हिटी इज लो दॅट द कॅपिलरी मुवमेंट इज लिटील ऑर नो सिग्निफिकन्स इन रिलेशन टू द प्लांट ग्रोथ मेनी इन्व्हेस्टिगेशन हॅव शोन दॅट कॅपिलरी रेज फ्रॉम फ्री वॉटर टेबल कॅन इम्पॉर्टंट सोर्स ऑफ मॉइचर फॉर द प्लांट ओनली व्हेन फ्री वॉटर विद इन सिक्सटीन टू नाईन्टी सेंटीमीटर ऑफ रूट झोन आता एक लक्षात ठेवा हे सॉइल पार्टिकल जे आहे ते एकामेकाला इतकं पाणी जाम पकडलेलं असतं की सहजसहजी ते जे प्लांट पाणी आहे ते प्लांटला काय अवेलेबल होत नाही आणि समजा जर टॅप खूप खोल वर गेला असेल सिक्स्टी सेंटीमीटर किंवा नाईन्टी सेंटीमीटर डेप्थ वर जर पाणी पकडलेलं असेल तर झाडाची मुळं काही इतक्या खाली जात नाही त्यामुळे ते जे पाणी आहे ते प्लांटला काय अवेलेबल होत नाही द मुवमेंट ऑफ अनसेच्युरेटेड फ्लो सीजेस इन सॅन्ड ऍट द लोअर टेन्शन दॅन इन फाईन टेक्चर्ड सॉइल as the water film lose continuity soon, sooner between the larger particle the weighted the soil the greater the conductivity for the water in the moist rain the range of unsaturated flow in soil of various texture is explained in following order okay the unsaturated flow jo ahe 
तो सगळ्यात जास्त सँडी मध्ये होतो नंतर लोमी मध्ये होतो आणि त्यानंतर क्ले मध्ये होतो इट मे बी नोटिस दॅट दॅट इज द रिव्हर्स ऑर्डर एनकाउंटर्ड इन अ सॅच्युरेटेड फ्लो हा वेवर इन द वेट रेंज द अनसॅच्युरेटेड कंडक्टिव्हिटी ऑकर इन द सेम सिमिलर ऑर्डर इन अ सॅच्युरेटेड कंडक्टिव्हिटी त्यानंतर जो शेवटचा पॉइंट आहे त्यामध्ये येतं वॉटर वेपर मोमेंट द मोमेंट ऑफ सॉइल वॉटर इन अनसॅच्युरेटेड सॉइल इन वॉल्स बोथ लिक्विड अँड वेपर फेजेस ऑल दो वेपर ट्रान्सफर इज इनसिग्निफिकंट इन सॉइल इन हाय सॉइल वॉटर कंटेन इट इन्क्रीजेस ऍज अ व्हाइड स्पेस इन्क्रीजेस तर वेपर मुवमेंट जे आहे म्हणजे सॉइल मधनं जे इव्हॅपोरेशन होत ते अतिशय निग्लिजिबल असते आणि इट एज डज नॉट हॅव एनी इम्पॉर्टन्स इन ऍग्रिकल्चर त्याचा ऍग्रिकल्चर मध्ये काहीच उपयोग होत नाही कारण की जे पाणी जे आहे ते वेपर फॉर्म मध्ये जात आणि वेपर फॉर्म मधलं जे पाणी आहे ते सॉइलची मुळं घेऊ शकत नाहीत ना त्याचा पाण्यासाठी काय उपयोग आहे ऍट द सॉइल मॉइचर पोटेन्शियल अबाउट फिफ्टीन बार बार्स लिहिले इथं पण बार्स आहेत द कंटिन्युटी ऑफ द लिक्विड फिल्म is broken and the water is move only in the form of vapor the diffusion of water vapor is caused by the vapor pressure gradient as the driving force the vapor pressure of the soil moisture increases with increasing in the soil moisture content and the temperature it decreases with increase in a soluble salt ata jas jas temperature vadta tas tas soil moisture je ahe te vapor form made convert hota ani atmosphere made loss hota हे कमी कधी होत जर ह्याच्यामध्ये शाराचं प्रमाण असेल तर इव्हॅपरेशन रेट थोडासा कमी होतो वॉटर वेपर मुवमेंट इज सिग्निफिकंट ओनली इन द मॉइस्ट रेंज इन अ वेट रेंज वेपर मुवमेंट इज निग्लिजिबल बिकॉज देर आर फ्यू कंटिन्युअस ओपन पोअर इन अ ड्राय रेंज वॉटर मुवमेंट एक्झिस्ट बट देअर इज अ सो लिटल वॉटर इन द सॉइल दॅट द रेट ऑफ मुवमेंट इज व्हेरी स्मॉल तर लक्षात ठेवा पण सॉइल मधन जी वेपरची मुवमेंट होते ती अतिशय निग्लिजिबल असते त्याचा ऍग्रिकल्चरच्या प्लांटच्या ग्रोथच्या दृष्टीनं प्लांटच्या वॉटरच्या दृष्टीनं किंवा प्लांटच्या इम्पोर्टरच्या दृष्टीनं काहीही उपयोग होत नाही वॉटर वेपर मुवमेंट गोज विद इन द सॉइल अँड ऑल्सो बिटवीन द सॉइल अँड ऍटमॉस्फियर फॉर एक्झाम्पल इव्हापोरेशन कंडेन्सेशन अँड ऍब्सॉर्प्शन द रेट ऑफ डिफ्युजन ऑफ वॉटर वेपर थ्रू द सॉइल is proportional to the square of the effective porosity regardless of pore size ata water vapor movement je ahe ek kasha mule hote evaporation mule hote condensation mule hote ke absorption mule pan hote okay thik hai diffusion mhanje kay water sa loss hone the finger uh, figure finger the soil pore uh, finer the soil pore higher the moisture tension under which maximum water movement occur in coarse texture soil spores become free of liquid water at relatively low tension and when the soil dries out there is a little moisture left for the vapor transfer ata sandy soil madhe kay asle je zamin murmad ahe mula tya ek tar ti pani pakadatas nahi tya madhe jasta pani naste tyamule pani nasle mule paanyacha vapor madhe rupantar hoyacha pramanach khup kami hai clay soil jesa asle fine textured soil retain substantial amount of moisture te motya pramanamadhe pani pakadte even at the higher tension thus permit a vapor transfer it is uh, interesting to note that maximum water vapor movement in soil vapor movement is greatest important for the growth and survival of the plant shouti shouti thoda sa he je water vapor je ahe te soil bacteria sathi upyogala aste soil madhe je bacteria ahet tancha fayda sathi kahi vele se important aste so uh, like this way uh, on our uh, today's lecture i have uh, uh, taken some important point related with the soil moisture soil moisture tension and soil moisture growth and soil moisture development these points that i have been covered okay ata today ata ami lecture number 10 pan continue karnar ahe it is very uh, small topic okay atishe small ani atishe ek chhota sa topic ahe to tevda mi tumcha कवर करून टाकतो म्हणजे काय होईल तुमचं सिलेबस जे आहे ते फटाफट कवर होईल ओके आज काय प्रॅक्टिकल घेत नाही कारण की थेरी आणि प्रॅक्टिकल मध्ये बराच पॉइंट हा जवळपास सिमिलरच असतोय ओके सो एक छोटासा टॉपिक आहे लेक्चर नंबर दहा चा वॉटर रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरंट अॅग्रोनॉमिकल क्रॉप वेगवेगळ्या अॅग्रोनॉमिकल क्रॉपची जे आहे ते वॉटर रिक्वायरमेंट किती असते कशी असते हे मी तुम्हाला या लेक्चर मध्ये शिकवणार आहे ठीक आहे का की आपल्याकडे अजून वेळ आहे एक अर्धा पाऊन तास 
तर पहिला क्रॉप बघूया आपण राईस आता राईस सर्वांनी पाहिलेला आहे भात हा सर्वांनी पाहिलेला आहे टोटल वॉटर रिक्वायरमेंट आहे अकराशे ते बाराशे पन्नास मिलीमीटर बिकॉज राईस इज अ सेमी अक्वेटिक प्लांट भाताला मोठ्या प्रमाणामध्ये पाणी लागतं कारण की हे सेमी अक्वेटिक प्लांट आहे द डेली कन्झम्पटी यूज ऑफ राईस व्हॅरीज फ्रॉम सिक्स टू टेन मिलीमीटर एम एम अँड द टोटल वॉटर रेंज इज फ्रॉम ए वन थाउजंड वन हंड्रेड टू वन थाउजंड टू हंड्रेड फिफ्टी मिलीमीटर डिपेंडिंग अपॉन द अग्रो क्लायमेटिक सिच्युएशन ऑफ द टोटल वॉटर रिक्वायर्ड फॉर द क्रॉप ओके थ्री पर्सेंट और फोर हंड्रेड एम एम यू यूज फॉर नर्सरी सिक्सटीन और टू हंड्रेड एम एम यूज फूड फॉर लँड प्रिपरेशन पडली काय पाहिजे ओके पडलिंग अँड एटी वन टू वन थाउजंड मिलीमीटर वॉटर इज फॉर द फिल्ड इरिगेशन आता पाणी जे आहे एज यू नो दॅट राईस इज फर्स्ट कल्टिवेटेड ऑन द रेझड बीड भात जो आहे तो पहिल्यांदा गादी वाफ्यावर तयार केला जातो ठीक आहे ठीक आहे त्यावेळेस त्याला अतिशय कमी म्हणजे तीन टक्के पाणी लागतं म्हणजे चाळीस मिलीमीटर एम एम पाणी लागतं त्यानंतर पडलिंग म्हणजे माती आणि पाणी आपण एकत्र करतो चिखल करतो पडलिंगला सोळा टक्के पाणी लागतं म्हणजे दोनशे मिलीमीटर पाणी लागतं त्यानंतर राहिलेलं जे पाणी आहे ज्यावेळेस आपण ट्रान्सप्लांटिंग करतो राईस जो आहे तो शेतामध्ये लावला जातो ओके त्याला आपण ट्रान्सप्लांटिंग म्हणतो त्यावेळेस त्याला एक्क्याऐंशी टक्के पाणी किंवा थाउजंड मिलीमीटर पाणी लागतं द ग्रोथ ऑफ द राईस प्लांट इन रिलेशन टू द वॉटर मॅनेजमेंट कॅन बी डिव्हायडेड इन टू फोर पिरियड्स सिडलिंग व्हेजिटेटिव्ह रिपोडक्टिव्ह अँड रायपनिंग लेस वॉटर इज कन्झ्युम्ड ड्युरिंग सिडलिंग स्टेज आता प्रत्येक प्लांटच्या काय वाढीच्या अवस्था असतात किंवा ग्रोथच्या अवस्था असतात त्यामध्ये सिडलिंग सिडलिंग म्हणजे उघून येणे व्हेजिटेटिव्ह म्हणजे काय त्याला फुटवे फुटणे किंवा त्याला पानं फुटणे किंवा त्याला फांद्या फुटणे रिपोडक्टिव्ह म्हणजे काय त्याला फ्लावर किंवा फुलं लागणे आणि त्यानंतर त्याच्यामध्ये रायपनिंग म्हणजे काय तर त्याच्यामध्ये ग्रेन फिलिंग होणे तर सगळ्यात कमी पाणी जे आहे ते सिडलिंग स्टेजला लागतं ऍट द टाइम ऑफ ट्रान्सप्लांटिंग शालो डॅप अप टू सेंटीमीटर ऍडिक्युएट अँड मेंटेन अप टू सेव्हन डेज and thereafter 5 cm of submergence is necessary to facilitate the development of the new root tar lakshat theva transplanting cha veles ja veles tumhi bhat gadi wafya varna main field kada transfer karta tya veles 2 cm pani maintain theva 7 divas ani 7 divasanantar puna ti je paniche level ahe ti 5 cm karayche manje navin mula bharpur phutti the same water level is required to for required for tillering production ड्युरिंग द व्हेजिटेटिव्ह फेज तर ही जी वॉटर लेवल आहे किती पाच सेंटीमीटर ते टिलरिंग म्हणजे फुटवे फुटणे च्या फेज पर्यंत तशी ठेवायची ऍट द बिगिनिंग ऑफ द मॅक्सिमम टिलरिंग स्टेज द एन्टायर वॉटर इन द फील्ड कॅन बी ड्रेनड आउट अँड लेफ्ट सच फॉर वन ऑर टू डेज विच टर्म्ड ऍज अ मिड सीजनल ड्रेनिंग ओके टिलरिंगच्या वेळेस दोन दिवस शेतामधलं सगळं पाणी काढून टाकायचं थोडस हवा खेळती राहिली पाहिजे टिलर फुटले पाहिजे झाडांच्या मुळाला पाणी भेटलं पाहिजे हे असं करायचं मध्येच ओके दिस मिड सीजनल ड्रेनेज मे इम्प्रूव्ह द रेस्पिरेटरी फंक्शन ऑफ द रूट स्टिम्युलेट द विगरस ग्रोथ ऑफ द रूट अँड चेक द डेव्हलपमेंट ऑफ नॉन इफेक्टिव्ह टिलर तर ह्या मिड सीजनल ड्रेनेज मुळ मध्येच तुम्ही त्यातनं पाणी काढल्यामुळं झाडांच्या मुळाला रेस्पिरेशन होत झाडांच्या मुळांची ग्रोथ होते मुळांची वाढ होते आल्या लक्षामध्ये आणि टिलर नॉन इफेक्टिव्ह टिलर जे आहेत त्याची ग्रोथ थांबते एनी स्ट्रेस ड्युरिंग व्हेजिटेटिव्ह फेज मे अफेक्ट द रूट ग्रोथ अँड रिड्युस द लिफ एरिया तर झाडा भाताला पाणी मध्ये कधीही कमी पडून देऊ नका किंवा देऊ नये नाहीतर झाडाची ग्रोथ जी आहे ती अफेक्ट होते ड्युरिंग फ्लावरिंग फेज फाईव्ह सेंटीमीटर सबमर्जन्स शुड बी मेंटेन्ड बिकॉज ऍट द क्रिटिकल स्टेज ऑफ द वॉटर इज रिक्वायर्ड फ्लावरिंग स्टेज जे आहे त्यावेळेस कंटिन्युअसली पाच सेंटीमीटर वॉटर लेवल जी आहे ती तुम्हाला ठेवायचीच आहे राईस इज अ सेमी अक्वेटिक प्लांट राईसच्या आतमध्ये जी स्टेम आहे त्यातनं हवा जी आहे ती झाडांच्या मुळापर्यंत जाते त्यामुळं राईसच्या फील्डमध्ये जे झाडाची मुळं आहेत ती कधीही कुजत नाही हे जर तुम्ही ज्वारी बाजरीमध्ये बघितलं तर ज्वारी बाजरीमध्ये असं मेकॅनिझम नाहीये की वरून हवा मुळापर्यंत पोचेल तर मग ज्वारी बाजरी ऊस हे जर पाण्यामध्ये साठला किंवा वॉटर लॉगिंग झालं तर त्याची पाणं लवकरात लवकर पिवळी पडतात स्ट्रेस ड्युरिंग दिस फेज विल इम्पेअर ऑल द इल कॉम्पोनंट अँड कॉज सिव्हिअर रिडक्शन इन द इल एक्सेस वॉटर कॅन फाईव्ह सेंटीमीटर इज ऑल्सो नॉट नेसरली स्पेशली ऍट द बोटिंग स्टेज विच मे लीड्स टू डिले इन हेडिंग 
कंटिन्युअसली पाच सेंटीमीटर पाणी कोणा पाहिजे अशाचा भाग नाही तुम्ही थोडस कोणा कमी करू शकता वॉटर रिक्वायरमेंट ड्युरिंग रायपनिंग फेज इज लेस अँड वॉटर इज नॉट नेसेसरी आफ्टर येलो रायपनिंग वॉटर कॅन ग्रॅज्युअली ड्रेन आउट फ्रॉम द फील्ड फिफ्टीन टू ट्वेंटी वन डेज आय हेड ऑफ द हार्वेस्टिंग ज्या वेळेस झाडाची पाणं पिवळी पडायला चालू होतील आणि झाडामध्ये ग्रेन सेटिंग चालू होईल धान्य भरायला चालू होईल त्यावेळेस स्लोली शेतातलं पाण्याची वॉटर लेवल कमी करायची आणि ज्या वेळेस तुम्हाला भात काढायचा आहे पंधरा ते वीस दिवसानंतर त्याच्या अगोदर संपूर्ण शेतामधलं सगळं पाणी काढून टाकायचं त्याच्यानंतर नेक्स्ट क्रॉप आहे ग्राउंडनट बहिमूग आता बहिमूग सर्वांनी बघितला असेल वॉटर रिक्वायरमेंट आहे पाचशे ते साडेपाचशे मिलीमीटर इवापोरेशन इज लो ड्युरिंग द फर्स्ट थर्टी फाईव्ह डेज आफ्टर द सोईंग अँड ऍट लास्ट थर्टी फाईव्ह डेज बिफोर द हार्वेस्टिंग अँड रिचेस द पीक रिक्वायरमेंट बिटवीन द पेक पेनिट्रेशन अँड पॉट डेव्हलपमेंट आता बहिमुगाला पिवळ्या कलरची फुलं असतात आणि ती फुलं जिओ ट्राफिक मुवमेंटमुळं गुरुत्वाकर्षणाच्या शक्तीमुळं जमिनीमध्ये जातात आलं लक्षामध्ये ठीक आहे एकच मिनिट तुम्हाला मी ग्राउंडनटचा फोटो दाखवतो म्हणजे तुमच्या कन्सेप्ट व्यवस्थित क्लिअर होत जातील मध्ये आणि तुम्हाला फोटो दाखवले पेगिंग असेल किंवा बाकीच्या काही गोष्टी असतील तर तुमचं कन्सेप्ट चांगल्या व्यवस्थित क्लिअर होतील एकच मिनिट तर ओके तर तर ग्राउंडनट जे जे आहे आफ्टर द सोईंग इरिगेशन द सेकंड इरिगेशन कॅन बी शेड्यूल्ड ट्वेंटी फाईव्ह डेज आफ्टर सोईंग पहिलं इरिगेशन जे आहे पंचवीस दिवसानंतर द्यायचं फोर टू सिक्स डेज आफ्टर फर्स्ट हँड होईंग देअर आफ्टर इरिगेशन इंटरवल ऑफ फिफ्टीन डेज इज मेंटेन्ड अप टू पीक फ्लॉवरिंग ड्युरिंग द क्रिटिकल स्टेज द इंटरवल मे बी सेव्हन टू टेन डेज depending upon the soil climate during the maturity period of interval 15 days bhai mugala shuruvatila ek 10 15 10 15 10 15 divasa cha antarana pani det rahaycha continuously okay jas jashi tachi vaad tachi growth tachi development hoyala lagu lagel tasa ala lakshamade ek minute tumhala ground nut cha photo dakhavto ओके तर इथं दिसतंय तुम्हाला ग्राउंडनटचा फोटो तुम्हाला दिसेल इथं एकच मिनिट तर ग्राउंडनट मध्ये येलो कलरचे फ्लॉवर असतात मला लक्षात ग्राउंडनट मध्ये येलो कलरचे फ्लॉवर असतात आणि शेंगा असतात आता बहिमो सर्वांनी बऱ्यापैकी पाहिला असेल बघितला असेल त्यामुळे असं काही नाहीये की कुणी ग्राउंडनट बघितलेलं नाहीये तर हे जे आहे हे आफ्टर सोईंग इरिगेशन सेकंड इरिगेशन कॅन बी डन सोईंग केल्यानंतर पंचवीस दिवसानंतर इरिगेशन शेड्यूल करायचं नंतर होईंग भांगलायचं किंवा फर्टिलायझर द्यायचं आणि त्यानंतर कंटिन्युअसली दहा ते पंधरा दहा ते पंधरा दिवसाच्या अंतरानंतर इरिगेशन द्यायचं ग्राउंडनटचे जे वॉटर रिक्वायरमेंट आहे ते पाचशे ते साडेपाचशे मिलीमीटर पर डे आहे ओके आणि ज्या वेळेस तुमचं हार्वेस्टिंग होईल हार्वेस्टिंगच्या स्टेजला येईल त्यावेळेस मग जे आहे ते पाणी कमी करायचं किंवा बंद केलं तरी चालतील आता मी पुन्हा शुगर केन शिकवतो आता ऊस जे आहे ते ऊस पण खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये पाणी पिणारं पीक आहे पाणी घेणारं पीक आहे आणि इट इज द राऊंड द इयर क्रॉप आहे एक वर्षाचं पीक आहे टोटल वॉटर रिक्वायरमेंट वन थाउजंड एट हंड्रेड टू टू थाउजंड टू हंड्रेड मिलीमीटर जे वॉटर रिक्वायरमेंट आहे ऊसाची ती अकराशे ते बावीसशे मिलीमीटर आहे फॉर्मेटिव्ह फेज 
वन हंड्रेड अँड ट्वेंटी डेज फ्रॉम प्लांटिंग वीस दिवस प्लांटिंग नंतर जी स्टेज येते त्याला म्हणायचं फॉर्मेटिव्ह नंतर ग्रँड ग्रोथ स्टेज येते एकशे वीस ते पुढं दोनशे साठ दिवसांपर्यंत इट इज द क्रिटिकल फॉर द वॉटर डिमांड ऊसाला उगून यायलाच एकवीस दिवस लागतात टू इन्शुअर अ युनिफॉर्म इमर्जन्स अँड ऑप्टिम नंबर ऑफ टिलर पर युनिट एरिया लेसर क्वांटिटी ऑफ वॉटर ऍट द मोर फ्रिक्वेन्सी इज प्रेफरेबल सुरुवातीला ऊस उगून यायच्या वेळेस ज्या वेळेस वारंवार आठवड्याला पाणी द्यावं लागतं कारण की कांद्या ज्या आहेत त्या भिजल्या पाहिजेत चांगल्या पाण्यानं त्याच वेळेस डोळा कुठून उगून येऊ शकतो द रिस्पॉन्स फॉर अप्लाइड वॉटर इज मोर ड्युरिंग धिस क्रिटिकल फेज ड्युरिंग विच द क्रॉप नीड इज हायर क्वांटिटी ऑफ वॉटर कम्पेअरिंग ऑदर टू फेजेस वॉटर रिक्वायरमेंट नंबर ऑफ इरिगेशन आर हायर ड्युरिंग धिस फेज आता ऊस हे वर्षभर असणारं पीक असल्यामुळं त्याला कंटिन्युअसली पाणी देतच राहावं लागतं तुम्हाला पावसाळा असेल तर पाऊस पडत असेल तर पाणी देण्याची गरज नाही जर पाऊस पडत नसेल तर अर्धा दिवसानंतर दिलं पाहिजे हिवाळा असेल तर आठ सात आठ सात आठ दिवसानंतर दिलं पाहिजे आणि उन्हाळा असेल तर पाच सहा दिवस चार पाच दिवस प्रत्येक आठवड्याला ऊसाला पाणी दिलं पाहिजे उन्हाळ्यात कारण की उन्हाळ्यामध्ये वॉटर रिक्वायरमेंट खूप जास्त असते ऍज देर इज अ नो सेकंडरी थिकनिंग ऑफ द स्टेम इलॉंगेशन ऑफ स्टेम ऍज अ सिंक फॉर द स्टोरेज ऑफ शुगर इट इज डिझायरेबल टू मेंटेन ऑप्टिम लेवल ऑफ मॉइश्चर ड्युरिंग ग्रँड ग्रोथ पिरियड ग्रँड ग्रोथ म्हणजे काय ज्या वेळेस ऊसाच्या कांड्या फुटतात किंवा कांड्या पडतात किंवा कांड्याची जाडी वाढते रिस्पॉन्स फॉर वॉटर इज लेस ऍट दिस स्टेज अँड दिस विल बी स्टील लेस इन अ राईटनिंग स्टेज आता एकदा ऊसाला तुरा आला की ऊसाला पुन्हा पाणी जास्त देण्याची गरज लागत नाही ड्युरिंग द राईटनिंग फेज ऍज द हार्वेस्टिंग टाइम अप्रोचेस सॉइल मॉइचर कंटेन शुड नॉट बी अलाउड टू डिक्रीज ग्रॅज्युअली सो दॅट द केन इज चेकड आउट शुक्रोज कंटेन इज इन्क्रीज शेवटी शेवटी ज्या वेळेस ऊस तोडायची वेळ येईल त्यावेळेस ऊसाला पाणी कमी करायचं ऊसाला पाणी कमी करायला दिलं की ऊसामधलं जे ग्लुकोज आहे त्याचं कन्व्हर्जन शुक्रोज मध्ये होतं आणि रिकव्हरी वाढते रिकव्हरी म्हणजे काय ऊसामध्ये असलेलं साखरेचं प्रमाण आणि ज्या वेळेस कारखाना तुमचं काही ऊस दोन ते तीन ऊस तोडून त्याची रिकव्हरी चेक करायला नेतो तर जोपर्यंत रिकव्हरी अकरा बारा अशी लागत नाही म्हणजे ऊसाचं मध्ये असणाऱ्या साखरेचं प्रमाण वाढत नाही तोपर्यंत तुमचा ऊस कच्चा आहे असं साखर कारखाना म्हणतो किंवा पिकलेला नाहीये त्यामुळे कारखाना नेत नाही त्यामुळं ऊस तोडायचा असेल कारखान्याला द्यायचा असेल तर दहा पंधरा दिवस अगोदर त्याचं पाणी बंद केलं पाहिजे ज्या ज्यामुळं ग्लुकोजचं प्रमाण शुक्रोज मध्ये कन्व्हर्ट होईल आणि तुमच्या ऊसाची रिकव्हरी वाढेल आणि तुमचा ऊस जो आहे तो कारखाना घेऊन जाईल आणि कारखान्याला पण ते परवडेल कारण की जेवढी रिकव्हरी चांगली ऊसामध्ये असणाऱ्या साखरेचं प्रमाण जेवढं जास्त तेवढी जास्त साखर तयार होणार आणि ते कारखान्याला इकॉनॉमिकली परवडणार त्याच्यानंतर ते नेक्स्ट क्रॉप आहे ते आहे मेज ज्याला आपण मका म्हणतो आता मका हे खदाड पीक आहे ओके त्याला मोठ्या प्रमाणामध्ये फर्टिलायझर्स लागतात सो टोटल वॉटर रिक्वायरमेंट फाईव्ह हंड्रेड टू सिक्स हंड्रेड मिलीमीटर द वॉटर रिक्वायरमेंट ऑफ द मेज इज हायर बट इट इज व्हेरी इफिशियंट इन वॉटर युज आता जरी मक्याची पाण्याची गरज जास्त असती पाचशे ते सहाशे मिलीमीटर द ग्रोथ स्टेज ऑफ मेज क्रॉप आर सोईंग फोर लिप स्टेज नी हायट स्टेज ग्रँड ग्रोथ स्टेज टॅसलिंग सिल्किंग अर्ली डब स्टेज आता ह्याच्यामध्ये तुम्हाला काय सांगतो सोप्या भाषेमध्ये फोर लिप स्टेज म्हणजे काय मक्याला चार पाने येईल नी हाय स्टेज म्हणजे काय मका गुडघ्याला लागले नी म्हणजे गुडघा ओके टॅसलिंग म्हणजे काय मक्याला तुरा येणे आता तुरा सगळ्यांनी बघितला असेल सिल्किंग म्हणजे काय मक्याला कनिस लागणे आणि कणसामध्ये दाणे भरणे त्याला डब स्टेज म्हणत्या ओके तर ह्या ज्या महत्वाच्या इम्पॉर्टंट स्टेजेस आहेत त्या स्टेजेसला मक्याला पाण्याची गरज असते क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज म्हणजे काय झाडाच्या वाढीची अशी अवस्था इट इज द स्टेज ऑफ क्रॉप ग्रोथ वेअर प्लांट रिक्वायर्ड वॉटर त्यावेळे झाडाला पाण्याची नितांत गरज असते आणि इफ वॉटर इज नॉट अवेलेबल फॉर द प्लांट आणि जर झाडाला जर पाणी मिळालं नाही तर झाडाची वाढ थांबते किंवा झाडाचे उत्पादन कमी येतं किंवा झाड मरत पण किंवा त्याच्या उत्पादनामध्ये झालेलं नुकसान पण कधीही भरून येत नाही तर ह्या ज्या आहेत फोर लिप स्टेज नी हायट स्टेज टॅसलिंग सिल्किंग या इम्पॉर्टंट स्टेजेस आहेत त्या स्टेजेसला झाडाला पाण्याची अतिशय गरज असते आणि जर पाणी कमी पडलं तर उत्पादनामध्ये झालेलं नुकसान हे पुन्हा कधीही भरून येत नाही लक्षमध्ये आता उदाहरण देतो समजा ज मक्याला शंभर दाणे लागलेत हा शंभर ग्रेन लागलेले आहेत आणि ते कवळे येतील 
आणि तुम्ही काय पाणी दिलंच नाही किंवा तुमच्याकडे पाणी नव्हतं त्या शंभर पैकी पन्नास दाणे सुकून गेले किंवा पोचट राहिले किंवा गळून पडले आणि पुन्हा तुम्हाला पाणी भेटलं आता जे पन्नास दाणे पोचट राहिले पातळ राहिले किंवा त्याचं वजन नाही भरलं ते तुम्ही पुन्हा किती पण पाणी दिलं तर त्याची साईज पुन्हा वाढणार आहे का एकदा स्टेज निघून गेली की ती पुन्हा माघारी येणार आहे का आता तुम्ही यंग आहात तुम्ही आता लहान मुलं होणार आहे का बारीक होणार आहे का नाही होणार यंग मधन तुम्ही मातारच माणूस होऊ शकता भविष्यामध्ये त्यामुळे एखाद्या प्लांटची एखादी स्टेज निघून गेल्यानंतर त्या स्टेज मध्ये झालेलं नुकसान पुन्हा रिकव्हर होत नाही त्यामुळं असं कायम सांगितलं जातं अॅग्रिकल्चरमध्ये झाडांच्या ज्या वाढीच्या अवस्था असतात ज्यावेळेस झाडाला पाण्याची गरज असते त्यावेळेस झाडाला व्यवस्थित पाणी दिलं गेलं पाहिजे झाडाला पाणी कमी पडता काम सर आवाज येत नाही ओके आवाज ऐकू येतोय का येतोय सर ओके तर ह्या मकेच्या ज्या वाढीच्या अवस्था असतात ह्या अतिशय इम्पॉर्टंट आणि अतिशय महत्वाच्या असतात त्यावेळेस झाडाला पाण्याची अतिशय आवश्यकता असते आता जर तुमच्यापैकी जर मक्याचं कुणी कणीस बघितलं सगळ्यांनी बघितलं असेल मक्याचा तुरा बघितला असेल तर मग त्याचे मी फोटो टाकले नाही त्यानंतर कॉटन कॉटन म्हणजे कापूस टोटल वॉटर रिक्वायरमेंट पाचशे पन्नास ते सहाशे मिलीमीटर आता कापूस जे आहे ते जे आहे ते जवळपास पाच ते साडेपाच महिन्याचं पीक आहे ओके कॉटन इज अ सेन्सिटिव्ह टू द सॉइल मॉइस्चर कंडिशन आणि कापूस इट इज अ इरिगेटेड क्रॉप हे इरिगेटेड क्रॉप आहे लिटल वॉटर इज युज बाय द प्लांट विद इन अर्ली पार्ट ऑफ द सीझन अँड मोर वॉटर इज लॉस्ट थ्रू द इवापोरेशन अँड ट्रान्सपिरेशन आता कापसाचं जर जर पाण बघितलं जर तुम्ही बघितलं नसेल एकच मिनिट थांबा कापसाचा फोटो मी तुम्हाला दाखवतो वेट फॉर जस्ट अ मिनिट एकच मिनिट कापूस जे आहे त्या कापसापासून सगळ्याला माहितीये कापसाला पांढऱ्या कलरची म्हणजे आधी बोंड लागतात आणि त्यानंतर कापूस हा जो आहे हा फुटतो लक्षामध्ये ठीक आहे तर आता कापसाच तुम्हाला मी दाखवतो एकच मिनिट ओके ठीक आहे तर इथं तुम्हाला कापसाचे फोटो दिसत आहेत बोंडामधनं कापूस कसा उमललेला आहे ओके तर कापसाचे आपण स्टेजेस असतात ब्रांचिंग असते फांद्या फुटणे असेल त्यानंतर बोंड लागणे असेल इथं बोंड दिसत आहेत बघा तुम्हाला ओके इथं जे आहेत हे बोंड आहेत आणि बोंडामध्ये नंतर मग पुन्हा कापूस उमलतो किंवा कापूस फुलतो एकच मिनिट थांबा मी अनोटेशन घेतोय स्पॉटलाइट घेतो ओके तर इथं बघा हे कापसाचं प्लांट आहे त्याला बोंड लागलेले आहेत ओके बोंड तुम्हाला दाखवतो बघा इथं मी जे लाल पॉइंटर नेलाय हे बघा कापसाचं बोंड आहे ह्याला अतिशय पाण्याची गरज असते तर ह्या स्टेजला जर कापसाला पाणी नाही भेटलं तर बोंड गळून पडतात कापसाची आणि ही बोंड जी आहे ती पुन्हा उमलतात आणि असा असा बघा कापूस दिसतो इथं बघा लाल पॉइंटर मी फिरवतोय इथं हा कापूस दिसतोय तर कापसाच्या महत्वाच्या ज्या स्टेजेस आहेत त्या बोंड लागणे बॉल फॉर्मेशन आणि बॉल ब्रस्टिंग आहे आणि एक लक्षात ठेवा कापसाची बोंड जी आहे ती एकदम सगळी फुटत नाही एका झाडावर कमीत कमी वीस पंचवीस तीस ते शंभरापर्यंत बोंड असतात पहिल्यांदा दहा पंधरा वीस पंचवीस बोंड फुटतात एकशे वीस दिवसानंतर पुन्हा दहा पंधरा दिवसानंतर पुन्हा दहा पंधरा वीस पंचवीस बोंड फुटतात पुन्हा दहा पंधरा दिवसात पुन्हा वीस पंचवीस बोंड फुटतात असे कापसाचे बोंड हळूहळू 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 फुटत जातात ही एकदम काय ॲट ए टाइम सगळी बोंड उमलत नाहीत किंवा सगळी बोंड फुटत नाहीत कापसाच्या ज्या बोंडा आहेत ह्याच्यामधला कापूस जो आहे तुम्हाला हातानं वेचावा लागतो कापसाच्या बोंडामधला हे जे बोंड दिसत आहेत ह्याच्यामधला कापूस तुम्हाला वेचावा लागतो आणि कॉटन जे आहे ते एकशे पंचेचाळीस ते एकशे साठ दिवसाचं पीक आहे चार ते साडेचार पाच महिन्याचं पीक आहे ते काही एक दोन महिन्यामध्ये येतं अशातला भाग 
नाही आलं लक्षामध्ये ओके तर ॲज द प्लांट ग्रो युज ऑफ वॉटर इन्क्रीजेस फ्रॉम थ्री मिलीमीटर पर डे रिचिंग पीक टेन मिलीमीटर पर डे वेन प्लांट लोडेड विथ द फ्लावर अँड बॉल सुरुवातीला झाडाची पाण्याची गरज तीन मिलीमीटर पर डे असते पण ज्या वेळेस झाडाला फुलं लागतात किंवा बोंड लागायला चालू होतात त्यावेळेस ती दहा मिलीमीटर पर डे पर्यंत वाढते वॉटर युज ड्युरिंग द इमर्जन्स अँड अर्ली प्लांट ग्रोथ इज ओनली टेन पर्सेंट ऑफ द टोटल वॉटर रिक्वायरमेंट सुरुवातीला ज्या वेळेस झाड उगून येतं त्यावेळेस फक्त झाड स्वतःसाठी टेन पर्सेंटच पाणी ते वापरत त्याला काही जास्त पाणी लागत नाही अँपल मॉइच्युअर ड्युरिंग फ्लावरिंग अँड बॉल डेव्हलपमेंट स्टेज इज इसेन्शियल ज्या वेळेस कापसाला फुलं लागतात पिवळ्या कलरची फुलं असतात त्यावेळेस मोठ्या प्रमाणामध्ये त्याला पाण्याची आवश्यकता असते आणि बोंड लागतात इन अर्ली स्टेज ऍज वेल ऍज ऍट द एंड ऑफ द क्रॉप रिक्वायर्ड लेस वॉटर वॉटर रिक्वायरमेंट रिमेन हायर टील द बॉल डेव्हलपमेंट स्टेज ज्या वेळेस कापसाला बोंड लागत असतात मोठ्या प्रमाणामध्ये त्यावेळेस सगळ्यात जास्त पाणी जे आहे ते कापसाला लागतं इफ एक्सेस वॉटर इज गिवन इन दि स्टेज अदर दॅन द क्रिटिकल स्टेज इट एनकरेज द व्हेजिटेटिव्ह ग्रोथ बिकॉज इन इंटरमिडिएट प्लांट देअर बाय बॉल सेटिंग मे बी डिक्रीज जर बोंड लागायच्या अगोदर जर ब्रांचिंग स्टेजला जर तुम्ही प्रचंड प्राणी पाणी दिलं भरपूर पाणी दिलं तर भरपूर जर खत दिलं तर बोंड जास्त लागण्याऐवजी त्याच्या फांद्या जास्त फुटतात आणि झाड माजत व्हेजिटेटिव्ह ग्रोथ जास्त होते आल्या लक्षामध्ये त्यामुळं प्रत्येक स्टेजला ठराविकच पाणी दिलं पाहिजे तुम्ही पाणी कधीच जास्त द्यायचं आहे फ्लावरिंगला किंवा बॉल डेव्हलपमेंटला इरिगेशन इज अ कंटिन्यूड अंटिल द फर्स्ट बॉल ऑफ द लास्ट फ्लश इज ओपन अँड देन इरिगेशन स्टॉप्ड जोपर्यंत शेवटचं बोंड ओपन होत नाही तोपर्यंत तुम्हाला कंटिन्युअसली इरिगेशन देत राहायचं आहे ओके त्यानंतर येतो स्वार्गम स्वार्गम म्हणजे आपली ज्वारी ओके स्वार्गम म्हणजे आपली ज्वारी ओके ओके okay, आता स्वार्गमचा तुम्हाला फोटो दाखवतो ज्वारीचा ओके okay, जेणेकरून तुमचा कन्सेप्ट क्लिअर होतील ओके okay, तर ज्वारी जी आहे त्याला कॅमोल ऑफ डेझर्ट म्हणतात अतिशय कमी पाण्यावर उगून येणारं पीक आहे ज्वारीला काही जास्त पाणी लागतच नाहीये मुळात आलं लक्षामध्ये मुळात ज्वारीला काही जास्त पाणी लागतच नाही ज्वारी हे अतिशय कमी पाण्यावर उगून येणारं पीक आहे आल्या लक्षामध्ये हा एक महत्वाचा मुद्दा आहे द टोटल वॉटर रिक्वायरमेंट इज थ्री हंड्रेड टू फाईव्ह हंड्रेड मिलीमीटर साडेतीनशे ते पाचशे मिलीमीटर एवढी वॉटर रिक्वायरमेंट असते द क्रिटिकल पिरियड ऑफ वॉटर रिक्वायरमेंट आर बुटिंग फ्लावरिंग अँड डब स्टेज बुटिंग म्हणजे त्याच्या ज्या कांड्या आहेत त्याची उंची वाढणे फ्लावरिंग म्हणजे त्याला फुलं लागणे आणि डफ म्हणजे त्यामध्ये धान्य लागणे the crop will be irrigated immediately after the sowing okay sowing zale ki lagets crop cha je ahe te irrigation dile gele pahije ekach minute mana jwari cha photo pahije ka upon hoina quickly ha okay tari ta baka jwari la kans kashe lagleli ahet ya photo madhe tumhala clearly disun yil ki jwari ji kans kasha padhatine lagleli ahet alakshamade jwari e hardest pik ahe कमीत कमी पाण्यावर उगून येणारं पीक आहे त्याला काही जास्त प्रमाणामध्ये पाणी लागत नाही आलं लक्षामध्ये त्यानंतर द नेक्स्ट इरिगेशन इज गिवन फिफ्टीन डेज सोईंग टू द एनकरेज डेव्हलपमेंट ऑफ द स्ट्रॉंग सेकंडरी रूट सिस्टम इरिगेशन प्रायर टू हेडिंग अँड टेन डेज आफ्टर हेडिंग आर इसेन्शियल फॉर सक्सेसफुल क्रॉप प्रोडक्शन तर जो आरेला एक तर लागतात मुळात दोन ते तीन पाणी त्यामध्ये बुटिंग लाईक फ्लावरिंग ला येईल आणि धान्य भरता त्यावेळेस अशी तीन ते चार पाणी ज्वारीला भेटली तरी ज्वारीचे उत्पादन चांगल्या पद्धतीने येत मुळात ज्वारीला पाणीच कमी लागतं साडेतीनशे ते पाचशे मिलीमीटर ओके त्यानंतर येतात पल्सेस पल्सेस सगळ्यांना माहितीये ग्रीन ग्राम ब्लॅक ग्राम रेड ग्राम सोयाबीन ग्राउंडनट हे सगळे पल्सेस मध्ये कन्सिडर केलं जातं आता टोटल वॉटर रिक्वायरमेंट जे आहे दोनशे ते साडेचारशे मिलीमीटर आहे पल्सेसची अतिशय कमी असते कारण की पल्से जे आहेत तूर जर सोडली तुरीला साडेचार पाच महिने लागतात 
तिला थोडस जास्त पाणी लागत ग्रीन ग्राम ब्लॅक ग्राम फ्रेंच बीन घ्यावडा वाटाना हे ऐंशी ते नव्वद दिवसाच पीक आहे आणि अतिशय कमी पाणी लागत अतिशय छोटस हाईटच पीक आहे सत्तर ते ऐंशी सेंटीमीटर त्याची हाईट असते दोन ते तीन इरिगेशन लागतात त्याला जर्मिनेशन फ्लॉवरिंग आणि पॉट डेव्हलपमेंट त्यामुळे पल्सेस हे ज्या आहेत त्या कमी पाण्यावर येणारी पिकं आहेत हलक्या जमिनीमध्ये शेतकरी लावतात अलक्षामध्ये आता इथं मी काही क्रॉप त्याची नाव त्याचं ड्युरेशन त्याची वॉटर रिक्वायरमेंट आणि नंबर ऑफ इरिगेशन किती द्यावी लागतात ह्याचा एक टेबल बनवलेला आहे तर पहिला आहे राईस राईस साडेतीन ते चार महिन्याचं पीक आहे एकशे पस्तीस दिवसात त्याचं ड्युरेशन आहे वॉटर रिक्वायरमेंट आहे बाराशे पन्नास मिलीमीटर आणि इरिगेशन लागतात सतरा ते अठरा म्हणजे त्याला कंटिन्युअस पाणी ठेवावं लागतं शेतात त्यानंतर नेक्स्ट आहे ग्राउंडनट ग्राउंडनटचं ड्युरेशन आहे एकशे पाच दिवसांचं म्हणजे साडेतीन महिन्याचं पीक आहे वॉटर रिक्वायरमेंट आहे साडेपाचशे मिलीमीटर आणि इरिगेशन लागतात आठ ते दहा म्हणजे डिपेंड सॉईल कशी आहे पाणी कशी आहे रेनफॉल आहे का नाही त्यानंतर नेक्स्ट इथे ज्वारी ज्याला स्वार्ग म्हणतो आपण ड्युरेशन आहे शंभर दिवसांचं जवळपास साडेतीन महिन्याचं पीक आहे वॉटर रिक्वायरमेंट आहे साडेतीनशे मिलीमीटर ते पाचशे मिलीमीटर आणि पाणी लागतं चार ते सहा त्यानंतर नेक्स्ट आहे मे ज्याला आपण मका म्हणतो ड्युरेशन आहे एकशे दहा दिवसांचं वॉटर रिक्वायरमेंट लागते पाचशे मिलीमीटर आणि इरिगेशन लागतात सहा ते आठ त्यानंतर नेक्स्ट आहे शुगर केन एक वर्षाचं पीक आहे सर्वांना माहिती तीनशे पासष्ट दिवसांचं वॉटर रिक्वायरमेंट आहे दोन हजार मिलीमीटर आणि इरिगेशन लागतात जवळपास चोवीस ते तीस वीस पण लागू शकतात म्हणजे पाऊस किती पडला आहे स्वाय कसे आहे त्यानंतर रागी नाचणी रागी वरी हे असले मायनर मिलीट शंभर दिवसाचं पीक आहे वॉटर रिक्वायरमेंट आहे साडेतीनशे आणि नंबर ऑफ इरिगेशन लागतात सहा त्यानंतर नेक्स्ट आहे कॉटन कॉटन म्हणजे कापूस जे मी तुम्हाला सांगितलंय एकशे पासष्ट दिवसाचं ड्युरेशन आहे मग असे सांगितलं होतं साडेपाच महिन्याचं पीक आहे पाच ते साडेपाच महिन्याचं वॉटर रिक्वायरमेंट आहे साडेपाचशे ते सातशे मिलीमीटर जवळपास आठ ते दहा इरिगेशन लागतात त्यानंतर येतात पल्सेस ग्रीन ग्राम ब्लॅक ग्राम सोयाबीन फ्रेंच बीन ड्युरेशन आहे पासष्ट ते पंच्याऐंशी दिवसाचं अतिशय शॉर्ट ड्युरेशन असते अडीच ते साडेतीन महिन्याचं पीक आहे वॉटर रिक्वायरमेंट आहे साडेतीनशे मिलीमीटर आणि नंबर ऑफ इरिगेशन लागतात चार अलक्षमध्ये तर अशा रीतीनं टॉपिक नंबर दहा जो आहे तो पण आपला शिकवून झालेला आहे तर कुणाला काही शंका असेल काही डाऊट असतील तर तुम्ही विचारू शकता आज आपले तीन टॉपिक कवर झाले लेक्चर नंबर दोन लेक्चर नंबर तीन आणि लेक्चर नंबर दहा ठीक आहे 